പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ഐ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒൻപത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എളുപ്പമെന്ന് പഠിക്കത്തക്ക ഇതിൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു ഈ പത്ത് ചാപ്റ്ററിലൂടെ നടത്തിയത് ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് എപ്പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതിനകത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇ ഗവേണൻസ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇ ബിസിനസ് ഇ ലേണിംഗ് അതിനകത്തിൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് വളരെ കുറഞ്ഞ പോർഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എളുപ്പമെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ടു സിറ്റിസൺസ് ഇൻ എ കൺവീനിയൻറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനർ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടും സുഖപ്രദമായിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനറിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവേണൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ടു സിറ്റിസൺസ് ഇൻ എ കൺവീനിയൻറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനർ ഈ ഗവേണൻസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് നിതിയാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു വരികൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളൊരു ഓഫീസിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ ചെല്ലുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ ഗവേണൻസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻസി കൂടും സുതാര്യത കൂടും അവിടെ കൈക്കൂലിക്കോ മറ്റെന്തിനും സാധ്യതയില്ലാതെ വരികയാണ് കാരണം എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഇത്ര മണിക്ക് ഇത്ര മണിക്കൂറിനകം അത് കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെയും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെയും ഒരുപാട് ആ രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അക്ഷയ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവേണൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ കേരള മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഈ ഗവേണൻസ് കേരളത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ഗവേണൻസിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ ഈ ഗവേണൻസ് അതൊരു മൂ നാല് പേരുണ്ട് ഈ പേര് ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കുക വൺ ജി ടു ജി ജി ടു സി ജി ടു ബി ജി ടു ഇ അല്ല ജി ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനവും മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ ഗവേണൻസ് ഇറ്റ്സ് ദ ഷെയറിംഗ് ഡേറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്കലി എമങ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഏജൻസീസ് ജി ടു സി ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺസ് ദ സിറ്റിസൺ യൂട്ടിലൈസസ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമ്മളൊക്കെ യക്ഷയായി പോയി ഒരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജി ടു സിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ് മറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ജി ടു ജി ആണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ജി ടു ബി ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മറ്റൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്ററാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ്സ് ജി ടു ബി റെഡ്യൂസസ് റെഡ് ടാപ്പിസം സേവ് ടൈം റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ട്രാൻസ്പെറൻസി അടുത്തതാണ് ജി ടു ഇ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയി
എസ് ഡി സി സ്വാൻ സി എസ് സി എസ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെൻ്റർ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളൊക്കെ ഇ ഗവേണൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം അതിനാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് എ ഇ ഗവേണൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് കീപ്പ് ഡേറ്റ റെപ്പോസിറ്ററി ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് സെക്വർ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഓഫ് സർവീസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ടൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി അപ്പോൾ ഇത്രയും സേവനങ്ങളാണ് അവർ തരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഡേറ്റകളെല്ലാം കൂടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവയെ ഭദ്രമായിട്ട് സെക്യൂറിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്നു ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഓഫ് സർവീസസ് ആ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ടൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പോർട്ടലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എസ് ഡി സി ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഡേറ്റ സെൻ്റർ രണ്ടാമത്താണ് കെ സ്വാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കെ സ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വാൻ ആക്ട് ആസ് എ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് കണക്ട്സ് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി ആൻഡ് കോഴിക്കോട് ആസ് ഇറ്റ് ഹബ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഓൾ ഫോർട്ടീൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ലിങ്കിങ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും എല്ലാ ജില്ലകളും എല്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ ശൃംഖലയാണ് കെ എസ് വൺ കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മൂന്നാമത്തെയാണ് പാർട്ടാണ് സി എസ് സി കോമൺ സർവീസ് സെൻ്റർ നമ്മുടെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം പോലെയുള്ള ജനസേവാ കേന്ദ്രം പോലെയുള്ള സംവിധാനമാണ് സി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെലിവറി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് സെക്ടർ സർവീസ് സോഷ്യൽ സെക്ടർ സർവീസസ് ഫോർ ദി റൂറൽ സിറ്റിസൺസ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ടെലിഫോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സോ ഇൻ കേരള അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് സി എസ് സി ഇ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ലൈക്ക് ഇ ഗ്രാൻസ് ഇ ഫയലിംഗ് ഇ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇ ടിക്കറ്റിംഗ് ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ഈ സി എസ് സി തരുന്ന സേവനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇ ഗവേണൻസ് ഘടകങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ സ്ട്രെങ്തൻസ് ഡെമോക്രസി എൻഷുവർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി വിസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് ഓഫീസസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസിലി ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ചലഞ്ചസ് പീപ്പിൾ ടു റിമോട്ട് ഏരിയാസ് മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു സർവീസസ് വളരെ നെറ്റൊന്നുമില്ലാത്ത റിമോട്ട് ഏരിയയിലിരിക്കുന്ന പീപ്പിളിന് അക്സസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹ്യൂജ് ഇൻ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നെസസറി തുടക്കത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഏത് സമയത്തും സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് മെനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ചില ഇ ഗവേണൻസ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഡി എച്ച് എസ് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പോർട്ടൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡെത്ത് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ തരുന്നതാണ് ഇനി കേരള എം ബി ഡി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ കേരളത്തിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു സൈറ്റാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ആർ ടി ഐ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുള്ള ഒരു സൈറ്റാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇ ഗവേണൻസ്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റിംഗ് കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ കസ്റ്റമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനമാണ് ഇ പി എസ് അല്ലേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻ എൻ ഓൺലൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് യൂസിങ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് എക്സ്ചേഞ്ചാണ് ഇ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇ ബാങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാങ്കിങ് സർവീസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എ ടി എം ഇതെല്ലാം ഇ ബാങ്കിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഓവർകം ജോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസസ് ട്രാവൽ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഓൾ ദ ടൈം ലാർജർ നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സസ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഈ ബിസിനസ് ചില ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇന്നും മെനി പീപ്പിൾ ആർ അൺഅവെയർ ഓഫ് ഈ ബിസിനസ് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി അൺഅവെയർ ആണ് പീപ്പിൾ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ ഡി നോട്ട് ഹാവ് പ്ലാസ്റ്റിക് മണി ഈ റൂറൽ ഏരിയ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പോരായ്മയാണ് കെയർലെസ്നെസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് മണി കെയർലെസ്നെസ് സംഭവിക്കുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡി നോട്ട് ടച്ച് ഫീൽ ഓപ്ഷൻ വേർ പർച്ചേസിങ് അവർ തൊട്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടോ മേടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇതിനകത്തിൽ പോരായ്മയാണ് എഫിഷ്യൻ ഷിപ്മെൻറ്റ് ഇസ് നെസസറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഷിപ്മെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചില യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ ഗവേണൻസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആമസോൺ ഐ ആർ സി ടി സി റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണത് കേരള ആർ ടി സി ഡോട്ട് കോം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സൈറ്റാണത് ബുക്ക് മൈ ഷോ ഡോട്ട് കോം മൂവി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചില ഈ ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റുകൾ അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇ ലേണിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ആൻഡ് ഐ സി ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ സി ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്ന് ഇ ലേണിംഗ് ടൂൾ ഇ ബുക്ക് ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടി വി ചാനൽസ് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ഇ ലേണിംഗ് ടൂളാണ് ഇ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് ബുക്കാണത് അല്ലേ നമുക്ക് നെറ്റിനകത്തൂടെ ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ കിട്ടിയാൽ അത് ഇ ടെക്സ്റ്റാണ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് റിയൽ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ മെസ്സേജസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് ഉടൻ തന്നെയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ദീസ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ലൈക്ക് വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക് ഇപ്രകാരമുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മളെ നെറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടി വി ചാനൽസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് പഠിച്ചോണം വ്യാസ് ആൻഡ് വിക്റ്റേഴ്സ് വിക്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ഈ രണ്ട് വർഷം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയത് മുഴുവൻ വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫേഴ്സ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ ഇ ലേണിങ് നോ നീഡ് ടു ട്രാവൽ എന്നിരുന്നാലും ഇതിന് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊരു പോരായ്മ ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ടി ടി എസ് റിപ്പോൾ നല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് വീക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് പ്രോപ്പർ കെയർ മോശം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കെയർ കിട്ടുന്നില്ല എ